வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யுவர் ஃபேவரட் ஷோ அடைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க கால் பண்ணி பல விதமான சந்தேகங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சமையல்ல இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆச்சரியமே உருவாகுதுன்னு சொல்லலாம் எனக்கு அந்த அளவுல இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி பல டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு செஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குமா ஓகே செஃப் போன வாரம் ஃபுல்லா நீங்க குழந்தைங்களுக்கான ஸ்பெஷலான பல ரெசிபிஸ் சொன்னீங்க ஆனா குழந்தைங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்னும் தாய்மார்களுக்கு எல்லாம் எக்கச்சக்கமான ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்கு ஸ்கூல் முடியுது ஒரு விஷயம் லீவ் முடிஞ்சு ஸ்கூலுக்கு போறாங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலான ஃபுட் கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாங்கன்றதுனால சோ இந்த வாரமும் குழந்தைங்களை பத்தி பேசலாம் கண்டிப்பா பேசலாம் கண்டிப்பா நீங்க வேற கேட்டீங்க ரிக்வஸ்ட் தோந்த மாதிரி கண்டிப்பா பேசலாம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன குழந்தைங்களை பத்தி சொல்ல போறீங்க நம்ம குழந்தைகள் வந்து என்ன பத்தி பேச போறோம் சாண்ட்விச் எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் சாண்ட்விச் தான் பிடிக்கும் சாண்ட்விச்சை எவ்வளவு வீட்டுல ஈஸியா பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த அந்த விஷயம் அந்த ஒரு சின்ன டெக்னிக் மட்டும்தான் அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனா போதும் அதாவது அந்த ஸ்டஃபிங்னு சொல்கிற அந்த சாண்ட் அது பிரெட்டுக்குள்ள உள்ள வைக்கிற பொருளை மட்டும் நீங்கள் மாற்றி மா மாற்றி மாற்றி வைக்கலாம் இல்லைன்னா வதக்கிட்டு வைக்கலாம் இல்லை அவிச்சிட்டு வைக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் நான் ஒரு சின்ன இது சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்களே புதுசாக நீங்கள் ஓ இதை இப்படி கூட பண்ணலாமா இதுதான் சாண்ட்விச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துங்க முக்கியமாக பெரிய இந்த இந்த சாண்ட்விச் செய்யும்போது ரெண்டு விஷயம் கவனிங்க முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பிரெட் இருக்குல்ல அதை விட சாண்ட்விச் பிரெட்டுன்னு கேட்டாவே போதும் அதுவா ஏன்னா ஸ்வீட் பிரெட்டில் செய்யும்போது அந்த அந்த சாண்ட்விச்சோட ஃபினிஷிங் கிடைக்காது அது இல்லாமல் டேஸ்ட் கிடைக்காது சாண்ட்விச் பிரெட்டுனா நீங்கள் கட் பண்ணும்போது கூட அந்த மாரி உடையாது இல்லை அது அந்த இந்த தெரிப்பெல்லாம் விடும்ல அந்த மாரி விரிசல்லாம் விடாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த அதை மட்டும் நல்லா கவனிச்சுங்க சாண்ட்விச் பிரெட்டு வாங்குறீங்க வாங்கிட்டு இது முக்கா இது வந்து எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம நல்லா பட்ரு இல்லைன்னா வந்து வெண்ணெய்னு சொல்லுவாங்கள்ல வெண்ணெய் நெய் எண்ணெயை விட வந்து இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக டேஸ்ட்டு கொடுக்க முடியாது இதை இதை வந்து அதில் தடவிட்டு ரெண்டு சைடுமே டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது தான் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து குக்கும்பரை நீங்கள் கட் அதாவது வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணி வைக்கலாம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வைக்கலாம் தக்காளி கட் பண்ணி வைக்கலாம் முட்டைக்கோசு இருக்குல்ல அதை வந்து த எண்ணெயில் வந்து அந்த தவாவில் வந்து ஒரு முட்டைக்கோசு எடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து ஐஸ்பர்க்கு பதிலாக நான் முட்டைக்கோசை சொல்கிறேன் முட்டை ஐஸ்பர்க்குங்க வந்து வெளிநாட்டில் உள்ள நம்ம முட்டைக்கோசு சம்மந்த அதையோடு அதோட ஃபேமிலி தான் அதுக்கு பேர் வந்து ஐஸ்பர்க்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து முட்டைக்கோசை எடுத்துக்கலாம் முட்டைக்கோசை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து தவாவில் சூடு பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சில பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அதை பச்சையாக கூட சாப்பிடும் நீங்கள் அந்த கொஞ்சம் நேரம் சூடுபடுத்தி வச்சிங்க ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் இந்த சைடு அந்த சைடும் இந்த சைடு இந்த சைடு வெள்ளரிக்காய் அதேமாரி கிராஸில் இருந்து தக்காளி கொஞ்சமாக மிளகு தூள் வெள்ளை மிளகு தூள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அது கடையில் விற்கிது அதுவும் வாங்கிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சோண்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த முட்டைக்கோசு இருக்குல்ல அதுவும் அதுக்கு மேலே முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு அதை வந்து ஆ ஃபுல் ஃபாயில்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு சைடுமே சமைச்சு எடுத்துங்க அது நம்ம தோசையெல்லாம் எப்படி எடுத்து போட்டுட்டு ரெண்டு சைடும் குக் பண்ணுவோம் அதேமாரி அதில் வந்து லைட்டாக உப்பு போட்டுங்க அதுவும் இது கூட வச்சுங்க மேலே வந்து இந்த பிரெட்டு இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை கொடுத்தீங்கன்னா எக் சாண்ட்விச் இதிலே வந்து சிக்கன் சாண்ட்விச் எப்படின்னா நீங்கள் சிக்கனை வாங்கிட்டு போன்லெஸ்ஸாக வாங்கணும் அதாவது போன் இல்லாமல் ஒரு கால் கிலோ அந்த இல்லை ஒரு நூறு கிராம் வாங்கிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க இஞ்சி பூண்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் உப்பு கொஞ்சமாக வந்து காரத்துக்கு நீங்கள் இதில் என்ன வேணாலும் சேர்த்துங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் காரத்து இது மட்டுமே போதும் இது மட்டும் வதக்கினிங்கன்னா தண்ணியெலாம் எதுவுமே ஊற்ற வேணாம் இதை மட்டும் வதக்கினிங்கன்னா அது வந்து அந்த அந்த சிக்கனை அந்த தண்ணியிலே சுருங்கிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் அது மேலே வச்சுட்டு நம்ம அந்த ஒரு ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு மேலே அந்த வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் சொன்னேன்னு முட்டைக்கோசு அந்த முட்டை அதுக்கு மேலே இந்த சிக்கனும் வைக்கலாம் வச்சுட்டு கட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா முந்தி முன்கூட்டியே நான் வந்து பிரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ண சொல்லிட்டேன் அதாவது தவாவில் சூடு பண்ணி எடுத்துக்க சொல்லிட்டேன் அதனால் நீங்கள் திரும்பவும் டோஸ்ட் டோஸ்ட் பண்ண தேவையே இல்லை இது மேலே வச்சுட்டு கட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா
என்னென்ன வாங்கிருக்கீங்க என்னென்ன பொருள் இருக்கு சொல்லுங்க அது சொன்னா நாங்க வாங்கிப்போம் அப்படிங்களா சரிமா நான் இது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீடைலாக பே பேசணும் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் என்ன பொருள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கே இதை ஈஸியாக இந்த மெத்தட்லேயும் செய்யலாம் சரிங்களா அவங்க வந்து கஜ்ஜிரா கேட்டிருக்காங்க அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அந்த ஸ்வீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக அது ஸ்வீட்னாவே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் நம்ம அடுத்தது இதில் நம்ம கண்டிப்பாக அது ஓகே கஜ்ஜிரா வந்துட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலான ரெசிபி அது சட்டும் சொல்லிட முடியாது அதுக்கு மைதா இது மாதிரி நிறைய பொருட்கள்லாம் தேவைப்படும் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஸ்வீட்டை பற்றி பேசும்போது சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ எனக்கும்ல்வாடி வணக்கம்மா சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் சார் சரிமா சொல்லுங்கமா மஸ்கோ தல்வா மட்டும் டவுட் உங்களுக்கு ஆமா சார் அது எப்படி பண்ணனும் சொல்லுங்க சரிமா சார் மஸ்கோ தல்வா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம சைதாரண மைதா மாவு இருக்குல அதுல பண்ண கூடியது அதுல பண்ண கூடியதுமா அது வந்து நீங்க வந்து சரியான பாத்திரமா ஸ்வீட்டுக்கு ஏன் நான் வந்து சரியா சொல்ல மாட்டேறேன்னா நான் சொல்லி அது சரியா வரலன்னா அப்புறம் நீங்க என்ன தான் திட்டுவீங்க அதனால தான் நான் அது சொல்ல மாட்டேன் ஸ்வீட் வந்து செய்யும்போது ரொம்ப பார்த்து பார்த்து செய்யணுமா முக்கியமானது அது தான் அதனால தான் நான் அது அதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்வீட்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நான் செ செஞ்சே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட்டு வந்து அந்த பாத்திரம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துங்க திக்கான பாத்திரத்தில் அந்த மைதா போ போடுங்க மைதா நல்லா தி அதாவது அதில் ஒட்டக்கூடாது அந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறமா சுகர் ஆட் பண்ணும் சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமும் திரும்பவும் அதில் ஒட்டக்கூடாது அந்த ஒட்டை அந்த பதம் கிண்டுறிங்க தெரியுமா அந்த கிண்டுறது தான் முக்கியமான விஷயமே அது கிண்டும் போதே உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்வீட் மேலே உள்ள அந்த ஒரு இது க கம்மியாகிடும் இவ்வளோ நேரம் ஆகுதா அப்படின்னு சரி சீக்கிரமாக முடிக்கலாமேட்டு முடிக்கும்போது தான் அது வந்து சரியான ஃபினிஷிங் கிடைக்க மாட்டேன் அது கிண்ணதுக்கப்புறமா நெய் ஆட் பண்ணும் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நெய் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒட்டாமல் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் இறக்கனாவே போதும் அல்வாவோட பதம் இது தான் அது எந்த அல்வா அந்த சரி மஸ்கோ அல்வா இல்லை கோதுமை பால் அல்வா இல்லை கான்ஃப்ளர் அல்வா சோளமாவு அல்வா எந்த அல்வா பண்ணும்போது அதில் ஒட்டவே கூடாது அந்த அளவுக்கு கிண்டணும் கிண்டி இறக்க முக்கியமாக <laughs> கவனிக்கோசு <laughs> 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 வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக அதில் எண்ணெய் விடுங்க கொஞ்சமாக ஒரு அரை உப்பு போட்டுங்க ஒரு கொதி வரணும் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது அந்த தண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நூடுல்ஸை போடுங்க நூடுல்ஸை போட்டதுக்கப்புறமா வடிகட்டிடுங்க அந்த தண்ணி இருக்கட்டும் நூடுல்ஸில் நீங்கள் எப்படி அதை வேக வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நூடுல்ஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உடையும் போது இப்போ அரிசி எப்படி நம்ம சாதம் வெந்துருச்சுன்னா ஒன்று தொட்டு பார்க்குறோம் அந்த நம்ம கையோட ஒட்டுது அதேமாரி அந்த நூடுல்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கையோட ஒட்டும் அந்த டயத்தில் வடிகட்டிடுங்க கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் போதும் வடிகட்டிடுங்க அந்த தண்ணி இருக்கட்டும் அந்த தண்ணி இருக்கணும் முட்டைக்கோசம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி வெங்காயத்தையும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டையும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் பூண்டு பூண்டு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி இஞ்சி தாளிச்சு போய் நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் அது கூட வந்து காரத்துக்கு வந்து நீங்கள் மிளகு சேர்த்துங்க இல்லை பச்சை மிளகா சேர்த்துங்க இல்லைன்னா சில்லி பவுட்ரு சேர்த்துங்க அது உங்களோட ஆப்ஷன் இதுக்கு வந்து பச்சை பச்சை மிளகாய் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா முட்டைக்கோசு முட்டைக்கோசு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தண்ணி இருக்குல்ல நம்ம அந்த நூடுல்ஸ் வேக வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணியே இதுக்குள்ளே போடுங்க போட்டு நல்ல ஒரு கொதி விடுங்க அந்த முட்டைக்கோசும் வெந்துடும் அந்த பச்சை அந்த பச்சை 
மிளகு உள்ள அந்த வெங்காயம் பூண்டு அந்த மிளகுத்தூள் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் பச்சை வேகம் போடும் அதுக்கப்புறமா இந்த நூடுல்ஸை போடுங்க போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மேலே அதாவது வெங்காயத்தாலும் சொல்லுவாங்களே அதை தூவிட்டு இறைக்கு பிள்ளை எங்களுக்கு சுட சுட கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான நூடுல்ஸ் சொல்லியிருக்காரு தொடர்ந்து அடுத்த கொள்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் என் பேர் பத்மாவதி வெஸ்மாம்பலத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே பத்மாவதி மேம் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்ல இன்னைக்கு எங்க ஹோட்டல்ல லெமன் ரைஸ் உருளை கிழங்கு காய் ஓகே ஓகே ஃபேன் நீங்க ரொம்ப மரவ உப்புமா ஓகே ஓகே ஃபேன் நீங்க ரொம்ப சூப்பரா சமைப்பீங்க பத்மாவதி இத சமைச்சா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படினு சொல்ற அளவுக்கு ஃபுட் தான் என்னது ஃபுட் வந்து நான் சமைக்கறதுல வந்து இந்த புட்டு இந்த நவராத்திரி அப்ப ஒரு புட்டு பண்ணுவோம் அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஓகே ஓகே ஃபேன் இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க சார் கிட்ட வந்து சப்பாத்தி சொன்னார் அது ரொம்ப நேரம் வந்தது எங்களுக்கு அதே மாதிரி ஈஸியா எனக்கு வந்து எக்லெஸ் மாதிரி பரோட்டா எப்படி பண்ணணும் சொல்லணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இது கிரேவி வந்து ஒரு கிரேவி சொன்னா அதுல எல்லா वेजिटेबलம் போடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு கிரேவி ஒன்னு ஈஸி மெத்தட்ல சொல்லி தரணும் ஏனா எங்க பைய வந்து ஹோட்டல் மாதிரி வேணும் அப்படி கேக்குறாரு அது ஓகே ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப ரொம்ப थैங்க்ஸ் நீங்க கால் பண்ணது மட்டும் இல்லாம ரெசிபி நல்லா இருக்குன்னு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ரொம்ப வணக்கம் சார் சப்பாத்தி அவ்வளோ நல்லா வந்துது சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா ஹோட்டல் மாரியே ஹோட்டல் மாரியே இருந்து சார் சரிமா சரிமா ரொம்ப சந்தோஷம் அது இப்ப நீங்க பரோட்டா கேட்றீங்க சரிங்களா எக்லஸ் ஆமா அது அது இதை விட சூப்பரா சொல்லிரற சரிங்களா சரி ஆனா இது வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட வேணா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அது மாதிரி எடுத்துங்க இல்ல அம்மா சரி நான் சொல்றேன் கவனிங்க இப்போ வந்து மைதா மாவு வந்து ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து முட்டை சேர்க்கவே கூடாது ஏன் முட்டை சேர்க்குறாங்க அதுக்கு காரணத்தை சொல்லிடுறேன் ஏன் சேர்க்காமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அது ரெண்டுமே சொல்லிடுறேன் முட்டை சேர்க்கும்போது சாஃப்ட்னஸ் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் பிச்சு சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரப்பரியாக இருக்கும் இதே இது முட்டை சேர்க்காமல் நீங்கள் பரோட்டா சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து உடம்புக்கு கெடுதல் இது இப்போ இது ரெண்டுமே செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் மைதா மாவு எடுத்துங்க பால் ஊற்றிங்க மைதா மாவில் தேவையான அளவு பால் பால்னா இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் மைதா மாவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பால் அந்த அளவில் போதும் கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டுங்க தண்ணி உப்பு அவ்வளோதான் இது மைதா மாவு அதை பரோட்டாவுக்கு இதில் வந்து நான் வந்து முட்டை அவங்க கேட்டிருக்காங்களே இதில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணால் கொ பரோட்டா போடும்போது கொஞ்சம் ரப்பரியாக இருக்கும் இழுக்க போகும்போது முட்டை இல்லாமல் போட முட்டை இல்லாமல் வேணும் அப்படின்னா முட்டை வேணான்னு சொல்கிறாங்களே அவங்களுக்கு பட்ரு சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் பட்ரை மெல்ட்டு பண்ணிவிட்டு அதாவது உருக்கிட்டு அப்படியே போட வேணாம் மெல்ட்டு உருக்கிட்டு கொஞ்சம் இதமான அந்த சூட்டில் வந்து இது 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 அது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு பதினஞ்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சின்ன சின்ன ரவுண்டாக போட்டு தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரோல் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த கால் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் திருச்சியிலேருந்து பண்ணுறேன் மேம் என் பேர் சித்ரா ஓகே சித்ரா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் வீட்டில் நேக்கு மீன் குழம்பு மேம் ஓ மீன் குழம்புக்கு சைடு டிஷ் மீனே ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்களா வேற ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்களா ஆ மீன் தான் ஃப்ரை பண்ணோம் சரி சரி ஓகே இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க எனக்கு பிரான் செய்யிறதுக்கு சரியா வர மாட்டேங்குது மேம் அத நான் ஃப்ரை பண்றது எப்படினு கேக்கலாம்னு பார்த்தேன் ஓகே பிரான் அவங்க வீட்ல மீன் குழம்பு கேக்குறது பிரான் எல்லாம் ஃபிஷ் வெரைட்டி வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் உங்க புரோகிராம் நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா ஒன்னு <laughs> 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 எனக்கு 
இப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து எண்ணெயில் போட்டு அதாவது எண்ணெயில் இல்லாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம மசாலான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இது வந்து எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இதில் வந்து ப்ரானுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் வேணாலும் போடலாம் வெஜிடபிள் அதாவது வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க இதை வந்து வெஜிடேரியனாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறேன் ரெண்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு ஜீரகம் தாளிச்சுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி வந்து இதில் அரைச்சி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கிரேவியாக வரும் இதில் வந்து தக்காளி அப்படியே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மசாலாவும் வரும் நீம அரைச்சே போட்டுக்கலாம் கிரேவி அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் அதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுட்டிங்கன்னா நல்ல கிரேவி மந்திரம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இந்த கிரேவி ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக பிராணை போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க அழைக்கலாம் <laughs> ஓகே ஷெஃப் இருக்காரு டவுட் கிளியர் பண்ணுவாரு வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் சொல்லுங்கமா உங்களுக்கு ஆனியன் சமோசானா ரொம்ப பிடிக்குமா ஆ சரி 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 ஓகே நான் ஈஸியா சொல்றேன் சரிங்களா ம் ஓகே ஆனியன் சமோசா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் மைதா மாவுல பண்ண கூடியது மசாலா வந்து சொல்லிறேன் ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டு ஜீரகம் தாளிச்சிங்க வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நைஸ் நைஸா கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வதக்கும் போது கொஞ்சம் வதங்கி இருக்கும் கொஞ்சம் வதங்காமல் இருக்கும் கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க கொடுக்க அதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அது கூட போட்டு வதக்கிங்க இதுக்கு எல்லாமே தூள் தான் இஞ்சி பூண்டு விழுது அது அது கூட வதக்கிட்டு மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுடர் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ப வந்து சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆனியன் சமோசாவில் அதெல்லாம் வதைக்க வதங்கினதுக்கப்புறம் மசாலா வந்து சைடில் வச்சுருங்க வேணால் அதில் கொத்தமல்லி போட்டுங்க பவுடராக தான் எல்லாமே சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் எல்லாமே போட்டு வதக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மசாலா மாதிரி வந்துடும் ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த ஆனியன் நல்லா வதங்குறீங்களே ஆனியன் வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியெலாம் சத்தம் இல்லாமல் போயிடும் ஆயில் மட்டும் மேலே இருக்கும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் நான் சொன்ன அந்த மசாலா பவுடர்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி வதக்கினாவே அந்த ஆனியன் மசாலா ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா போட்டு அது கூட வந்து கொஞ்சம் ஓமம்னு சொல்லுவாங்களே அது சேர்த்துங்க அது சேர்த்துட்டா கொஞ்சம் ஜீரண சக்தியாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் மைதா மூலம் சேர்த்துட்டு உப்பு பார்த்து சேர்த்துட்டு நல்ல நல்ல மாவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பரோட்டா மாவு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அந்த டயத்தில் நீங்கள் நல்லா மெல்லிஸாக தேய்ச்சிட்டு சமோசா அந்த மடிப்பாங்களே அந்த மாரி மடிச்சுட்டு அந்த ஆனியன் அதுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்க திருச்செங்கோட்ல இருந்து தீபா பேசுறேங்க மேடம் ஓகே தீபா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் தீபா இன்னைக்கு என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்யறதுன்னு சாட்ட கேக்கணும் ஓகே தீபா வணக்கம்மா சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேம்மா சொல்லுங்கம்மா கோபி மஞ்சூரியன் வீட்ல உங்க ப்ரோகிராம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா ட்ரை பண்ணுங்கம்மா சொல்றதெல்லாம் ஆ சரிங்க சார் ட்ரை பண்றேன் சார் சார் கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்றீங்க சார் நாங்க சிஸ்டர் சைவம் சார் சரி 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 நான் அதுக்கு தவுந்த மாதிரி சொல்லிறேன் ஆ அளவெல்லாம் கரெக்ட்டா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் சரி சரி நான் சொல்றேன் கவுனிங் சரிங்களா ஆ சரிங்க சார் சார் ஓகே கோபி மஞ்சூரியன் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி தான் முக்கியமான கவுனிக்க வேண்டியது காலிஃப்ளவர் அது கோபி தான் வந்து நார்த் இந்தியால வந்து கோபின்னு சொல்வாங்க நம்ம தமிழ்ல வந்து காலிஃப்ளவர் அதாவது முட்டைகோஸ் சாரி பூக்கோஸ் அதை வாங்கிட்டு வந்து காலிஃப்ளவர் வாங்கிட்டு வந்துட்டு சே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மஞ்சள் தூள் போட்டு சின்ன சின்ன கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த புழுவெல்லாம் இருக்கும் அதை எடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கொ கொஞ்சமாக சோளமாவு கொஞ்சம் மைதா மாவு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது காரத்துக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அது போட்டிங்கன்னா கொஞ்
காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குடமிளகா இதெல்லாம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த பச்சை வேகம்லாம் போகும் அது கொதி நல்லா கொதிக்கி விடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் கொஞ்சமாக சோளமாக கரைச்சி வச்சிங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம சந்தனம்லாம் வீட்டில் எப்படி கரைப்போம் அதுமாரி அந்த அளவில் அந்த கொலை கொலன் கரைச்சி வச்சுட்டு அதை கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா திக்காகிடும் அதுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா அதை இதில் போடுங்க அப்படியே டாஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை அப்படியே பெரட்டினீங்கன்னா அது அந்த மசாலா அந்த கிரேவிலாம் அந்த காலிஃப்ளவரில் போய் ஒட்டிடும் ஒட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காய தால் இருக்குல்ல அது மேலே லாஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ குட் ஆஃப்டர்நூன் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன ஓகே நீங்க டிவி பார்த்து பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிவி பாக்காதீங்க ஹலோ ஹலோ டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க இனிப்பு கோல கிட்ட எப்படி பண்ணுதுன்னு கேக்கணும் ஓகே ஓகே செஃப் இருக்கா தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களாம்மா இனிப்பு கோல கிட்ட பாருங்க <laughs> கலரும் கம்மியாகிடும் அந்த மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைக்கிறீங்க கொதிக்க ஒரு கொதி வருங்க எண்ணெய் ஊற்றிங்க கொஞ்சமாக தேங்காய் கொஞ்சமாக மஞ்ச கொஞ்சமாக உப்பு அது மட்டும் போட்டு இந்த அரிசி மாவு இருக்குல்ல அதை இதில் போட்டு இறக்கிட்டு கிண்டுங்க ஸ்வீட்டு வந்து வெள்ளத்தை வந்து பாகா காய்ச்சிட்டு அதாவது கட்டியாக போட வேணாம் பாகா காய்ச்சிக்கிட்டு அதை வடிகட்டிட்டு அதை இது கூட சேர்த்து சொல்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் பூ வந்து போட்டுங்க இல்லைனா சின்ன சின்னதாக கொப்பரன்னு சொல்லுவாங்களே ட்ரை கோகோனட் அதை இதை கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கடித்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இடியாப்பத்துக்கு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மெத்தடு தான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக நீங்கள் இப்படி உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சாலும் சரி இல்லை கொல்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சாலும் சரி வேக வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கால் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் பர்வீன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பர்வீன் நாங்க சீர்காழில இருந்து பேசுறோம் ஓகே பர்வீன் நீங்க কুক பண்ணுவீங்களா ஆ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சமைச்சது என்ன ஃபர்ஸ்ட் நான் பொட்டேட்டோ வச்சு ஒன்னு செஞ்சோம் انا மறந்துட்டோம் மறந்துட்டீங்க நல்லா வந்துச்சா அதுவா ஞாபகம் இருக்கா ஆ எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க நல்லா இருந்துச்சான்னு கேட்டேன் வேணுமா <laughs> உருளைக்கிழங்கு <laughs> இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸ
ஷெஃப் நிறைய பேர் கால் பண்ணி நிறைய டவுட்ஸ் கிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் எங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிப் ஆஃப் த டே என்ன இன்னைக்கு வந்து டிப் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த மாரி எல்லாம் நடக்கு எங்கள் வீட்லேயும் நடந்திருக்கு அதனால் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து வேக வச்சு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கட்டியாக இருக்கும் சில பேர் பொல்ல பொல்லனே வராது அந்த மாரி அவங்களுக்கு சில பேருக்கு வெள்ளையாக வராது எவ்வளோதான் அரிசி அவங்க வந்து தேய்ச்சி கழுவுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாகவே இருக்காது அவங்களுக்குலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல டிப்ஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி நீங்கள் வேக வைக்கும்போது ஒரு ஸ்பூனு எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிங்க உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுங்க உப்பு ஒரு கால் அழுவாசி போட்ட போதும் முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு அந்த சி இது இருக்கும்ல விதைகள்லாம் இருக்கும்ல அது இல்லாமல் எடுத்து வச்சுங்க சும்மா ஒரு ட்ராப்பு மட்டும் போட்டிங்கன்னா நல்லா வெள்ள வெள்ளேருன்னு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அரிசி சா அந்த சாதம் வந்து நீங்கள் வடிக்கிறீங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றும் போது கட்டி கட்டியாகவே இருக்காது நல்லா உதிரி உதிரியாக ஹோட்டல்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த மாரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஷெஃப் இந்த லெமன் ஸ்க்ரீஸ் பண்ணி போடுறதுனால வந்துட்டு அந்த புளிப்பு லைட்டாக இறங்கிடாதா இல்லை இறங்காது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூனு தானே போட சொல்கிறேன் அந்த புளிப்பு தான் நான் வந்து ஒரிஜினலாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் நம்ம ஹோட்டலில் அவங்க கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து அவங்களுக்குலாம் ஒட்டாமல் வருதுன்னா குக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடா அந்த மாரி அந்த பொருள்லாம் சேர்க்குறாங்க நம்ம வீட்டில் இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணவே போதும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பண்ணுவோம் ஓகே பல பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நான் ருசியாக சாம்பார் வச்சேன் ருசியாக ரசம் வச்சேன் ஆனால் சாதத்தில் அந்த ருசியே இல்லை சாதம் ரொம்ப கட்டியாக கேக் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும் போது கூட ஓகே கொஞ்சம் நேரம் தள்ளி சாப்பிடும் போது உண்மையிலே அது லிட்ரலாக கேக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேக் மாதிரி இருக்கக்கூடாது சாதம் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் குழையக்கூடாது கலராகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஷெஃப் சொன்ன டிப்பு தான் ஆயில் லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் சால்ட் லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் லெமன் ஸ்பீஸ் பண்ணி போடுங்க இந்த மூணுத்தையும் போட்டு குக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நாளைக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் இதே போல் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸோட பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோட நாளைக்கு உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அடுத்தது பை 